ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிதா சமையலறை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்பெஷல் ரெசிபி நல்ல சுவையான பூண்டு குழம்பு நல்ல ஒரு டேஸ்டியான குழம்பு நல்ல சுட சுட சாதத்தோட இந்த பூண்டு குழம்புலாம் சேர்த்து சாப்பிடும்போது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க பூண்டு குழம்பு நல்ல பக்குவமாக செய்யும்போது நாலு நாள் வரைக்கும் கிடாது நம்ம வச்சு கூட சாப்பிடலாம் பூண்டு வந்து ரொம்ப சத்தானது நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது இது எல்லாருக்கும் தெரியும் கேஸ்ட்ரிக் பிரச்சனை வாயு தொலைக்கெல்லாம் இது நல்ல மருந்து பாடியில் கொலஸ்ட்ரால் லெவலை பேலன்ஸ்டாக வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நிறைய சத்துக்களும் மருத்துவ குணங்களும் நிறைந்த இந்த பூண்டு குழம்பு நல்ல பக்குவமாக டேஸ்டியாக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ இங்கே இரநூறு கிராம் அளவுக்கு நல்ல ஃபுல் கப்புக்கு நல்ல நாட்டு வெள்ளை பூண்டு எடுத்து நல்லா தொளித்து வச்சாச்சு ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து குழம்பு செய்ய போகிறோம் ஸோ இப்போ இதுக்கு நம்ம என்னென்ன பொருட்கள் சேர்த்துறோன்னு சொல்லி பார்க்கலாங்க இங்கே வந்து ஒரு சின்ன எலும்புச்சம்பள சைஸ் புளி அல்லது பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸ் புளின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்தளவுக்கு புளி எடுத்து நல்லா கரைச்சி வடித்து வச்சுருக்கேன் அடுத்தது மசாலா வறுத்து அரைச்சி அதில் செய்ய போகிறோம் ஸோ மசாலா வறுக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு அது என்னென்னன்னு பார்த்துடலாங்க இங்கே ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு வர கொத்தமல்லி அஞ்சு வர மிளகாய் காரம் வந்து உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இது வந்து ஒரு ஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு ரெண்டு சின்ன பீஸ் கட்டி பெருங்காயம் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஸோ மிளகு மிளகா ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணுறோம் நீங்கள் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி காரம் வந்து அளவாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதிகம் வேணாலும் கம்மி வேணாலும் அது உங்கள் விருப்பப்படி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ஸ்டவ்வில் கடாய் வச்சாச்சு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் இந்த வறுக்கிறக்கு எடுத்து வச்ச பொருட்கள் எல்லாம் சேர்த்து வறுத்து அதுக்கப்புறம் அரைக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டாக வந்து நம்ம உளுந்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு சேர்த்து நல்லா வறுத்து விட்டுருவோம் இது கொஞ்சம் பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா நல்லா ரெண்டு ஃபுல் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வச்ச வர கொத்தமல்லி சேர்த்து நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்து விட்டுருவோம் அடுத்ததாக அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் ரெண்டு சின்ன பீஸு பெருங்காயத்துண்டு இது கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து குழம்பு டேஸ்டியாக இருக்கும் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வறுத்து விட்டுருவோம் ஸோ நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் ஸ்டவ்வை வச்சுக்கிட்டு கரிஞ்சிராமல் நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்துக்கணும் அடுத்தது வர மிளகாய் சேர்த்து விட்டுரலாம் ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சுக்கிட்டு நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்து விட்டுருங்க ஸோ அவ்வளோதான் நல்லா வறுபட்டாச்சு நீ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி நல்லா ஆற விட்டு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடணும் ஸோ மிக்சி ஜார்லேயும் நல்லா சேர்த்து விட்டாச்சு தண்ணி விட்டு நல்லா இப்படி மசாலா வந்து நல்லா ஃபைனாக அரைச்சிடணும் ஸோ அவ்வளோதான் மசாலா ரெடியாக இருக்குது அடுத்தது குழம்பு தாளிச்சிடலாம் இங்கே ஸ்டவ்வில் கடாய் வச்சாச்சு கடாயில் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம நல்லெண்ணெய் சேர்க்கணும் கண்டிப்பாக நல்லெண்ணெயெல்லாம் சேர்த்து நம்ம பூண்டு குழம்பெல்லாம் செய்யும்போது தாங்க ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் நல்ல ஒரு நாலஞ்சு நாளைக்கு அது வச்சு சாப்பிட்றக்கும் பக்குவமாக இருக்கும் ஸோ நல்லெண்ணெய் நல்லா தாராளமாகவே விடணும் ஸோ அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இங்கே நாலு ஸ்பூனுக்கு மேலே நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கேன் அதில் கொஞ்சமாக வெந்தயம் கடுகு சேர்த்து பொரிய விடுறேன் அதுக்கப்புறம் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான கருவாப்பில் ஒரு ரெண்டு கொத்து ஒரு பதினஞ்சு டு இருபது சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா பொடி பொடியாக நறுக்கி உள்ளே சேர்த்துருக்குறேன் சின்ன வெங்காயம் சேர்க்கும்போது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க குழம்பு ஸோ மோஸ்ட்லி முடிஞ்ச வரைக்கும் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து இதை செஞ்சு பாருங்கள் சப்போஸ் இல்லைன்னா பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் அடுத்ததாக நல்லா ஃபுல் கப்புக்கு எடுத்து வச்சுருக்கிற நாட்டு பூண்டு சேர்த்து விட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் ஸோ பூண்டோடு இந்த குழம்பு சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லதும் கூட அதுவும் முக்கியமாக குளிர்காலத்துக்கெல்லாம் இந்த பூண்டு குழம்பு ரொம்ப அவசியமாக சாப்பிடணுங்க நல்ல இம்யூனிட்டியை கொடுக்கும் அடிக்கடி சளி எல்லாம் பிடிக்காமல் நம்மளுக்கு ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு உதவும் ஸோ கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து நல்லா வதக்கியாச்சு அடுத்ததாக தக்காளி சேர்த்து விட்டுடலாம் இங்கே ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளி நல்லா வதங்கணும் நல்லா அது மசிஞ்சு வேகணும் ஸோ இப்போ இதில் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி ஒரு ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து விட்டுறேன் ஸோ உப்பு சேர்த்து நம்ம வதக்கும் போது சீக்கிரமாக தக்காளி மசிஞ்சு வெந்துடும் ஸோ அதனால் உப்பு சேர்த்து விட்டு நல்லா வதக்கி
தக்காளி ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நல்ல ஓரளவுக்கு நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு நல்லா மசிஞ்சு வெந்துருச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற புளிக்கரைசலை ஆட் பண்ணிடுவோம் ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸ் புளியை நல்லா ஊற வச்சு அது நல்லா கரைச்சி வடித்து அதை ஆட் பண்ணியாச்சு இதை வந்து நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு கொதிக்க விடணுங்க நல்லா புளிக்கரைச்சல் நல்ல ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம மசாலா ஆட் பண்ணும்போது தான் அந்த பச்சை வாசனை இல்லாமல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ புளி தண்ணியோட பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் நம்ம மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்லா கொதிச்சாச்சு இப்போ மசாலாவை அரைச்ச மசாலாவை ஆட் பண்ணிடலாம் கொஞ்சமாக அந்த மிக்சி ஜாரிலே தண்ணி விட்டு அலசி ஊற்றிட்டு தண்ணி வந்து அளவு பார்த்து ஊற்றிக்கோங்க குழம்பு எவ்வளோ தேவையோ ஆக்சுவலி பூண்டு குழம்பு வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக தான் இருக்கணும் நம்மளுக்கு அப்போ தான் வந்து சாப்பிட நல்லாயிருக்கும் ஒரு நாலு நாளைக்கு வச்சு சாப்பிட்றக்கும் கொஞ்சம் கெட்டியான குழம்பு அதை திக்கானதுக்கப்புறம் வைக்கும்போது தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ எல்லாம் கலந்தாச்சு இப்போ மறுபடியும் கொஞ்சம் நான் உப்பு சேர்த்து விட்டுக்கிறேன் ஏன்னா புளி குழம்புக்கு வந்து உப்பு காரம் கொஞ்சம் தூக்கலாக தான் பிடிக்கும் ஸோ நல்லா எல்லாம் கலந்து விட்டாச்சு இப்போ லிட்டு வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி சிம்மில் ஸ்டவ்வை வச்சு விட்டுறணும் ஸோ அப்படியே ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் அதை நல்லா கொதித்து மேலே எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும் அந்த ஸ்டேஜில் அந்த குழம்பு திக்கானதுக்கப்புறம் எடுத்துட்டா அவ்வளோதாங்க சூப்பரான சுவையான பூண்டு குழம்பு ஜம்முன்னு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நல்லா சுட சுட சாதத்தில் இந்த பூண்டு குழம்பு சேர்த்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்பவுமே சூப்பராக இருக்கும் ஸோ நல்லா புளி மட்டும்தான் ஊற்றியிருக்கோம் தேங்காயில் எதுவும் சேர்க்கலை ஸோ நாலு நாளைக்கு வச்சு சாப்பிட்லாம் இது வந்து வெள்ளம் வேணுங்கிறவங்க ஃபைனலாக கொஞ்சம் வெள்ளம் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுவும் இன்னும் டேஸ்ட் கூடுதலாக இருக்கும் அந்த புளி காரெல்லாம் பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் ஸோ வேணுங்கிறவங்க சேர்த்துக்கலாம் வேண்டாதவங்க ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ சூப்பராக பூண்டு குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சுங்க ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கவிதா சமையலாரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னோட மற்ற ரெசிபிஸும் வீடியோஸும் பாருங்கள் தேங்க